ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൂസ് അക്കാഡമി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരിയിൽ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോർഡിനി എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോർഡിനി എക്സാമിൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവരും എക്സാമിനായി പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോർഡിനി സിലബസിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആൻഡ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോർഡിനി സിലബസ് ഏതെല്ലാമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ചോസ് അക്കാഡമി വി പ്രൊവൈഡ് കോച്ചിങ് ഫോർ വേരിയസ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാംസ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിൻ്റെ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ബോട്ടണി സുവോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ദിസ് നമ്പർ ടോസ് അക്കാഡമി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയതും അതേപോലെ മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം അല്ലാണ്ട് സെറ്റ് നെറ്റ് കേട്ടഡ് കോച്ചിങ് ആണ് ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടോസ് അക്കാഡമി ഇസ് ബേസിക്കലി വെൽ നോൺ ഫോർ ഇറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് ആൻഡ് കേട്ടഡ് കോച്ചിങ് സെറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ബോട്ടണി സുവോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് കൊമേഴ്സ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ജനറൽ പേപ്പർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നെറ്റ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് ഐ ആറിൻ്റെയും യു ജി സി നെറ്റിൻ്റെയും സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കേട്ടറ്റ് എക്സാമിനും ടോസ് അക്കാഡമിക്ക് നല്ല വിജയമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് കേട്ടറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഓർ സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എക്സാമിന് കോച്ചിങ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ എൻക്വയറിക്കുമായിട്ട് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ട്നി എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ആണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ബോട്ട്നി എക്സാം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എക്സാം ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തവർ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് As we said, നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോർഡിനി എക്സാമിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അതേപോലെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്ന പാർട്ടുകളാണ് ഫൈക്കോളജി മൈക്കോളജി ബ്രയോളജി ടെറിഡോളജി ആൻഡ് ജിംനോസ്പം ആൻഡ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതേപോലെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസുമാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൽഗി ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ മെറൈൻ ആൽഗി അതേപോലെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആൽഗി ഓർ ദ റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ആൽഗി ആൻഡ് ഈവൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൽഗി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൽഗി മൈക്കോളജിയിലും ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ബ്രയോളജിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലൈക്ക് റൈസോയിഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോണിമയുടെ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ടെറിഡോളജിയിൽ സ്റ്റീല റെവല്യൂഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ആൻഡ് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ബാക്കി ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെയും ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ജിംനോസ് പോംസിൽ വരുമ്പോൾ പ്യുവർലി എക്കണോമിക് ബോട്ടണിയാണ് കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതല്ലാണ്ട് വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുഡിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് മാനോസൈക്ലിക്കും പിഗ്നോസൈക്ലിക്കും വുഡും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ് ആണ് കോമൺ നെയിം ആൻഡ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം കോമൺ നെയിം തന്നിട്ട് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം തന്നിട്ട് ഏതാണ് കോമൺ നെയിം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് പ്ലാൻറ്റ് പാത്തോളജി
മൈക്രോബയോളജിയിൽ വരുന്ന ഏരിയയാണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാലിയോബോട്ടണി പാലിയോബോട്ടണിയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോസിലൈസേഷൻ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഫോസിൽ ചെറുഡോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജിംനോസ്പോമ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് അടുത്ത മോഡ്യൂളാണ് മോഡ്യൂൾ ടു മോഡ്യൂൾ ടുയിൽ വരുന്നത് ആൻഡിയോസ്പോം അനാറ്റമിയാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡിയോസ്പോം അനാറ്റമിയിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അനാറ്റമി ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അനോമല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയാസ് നെക്സ്റ്റ് എസ് മൈക്രോ ടെക്നീക് മൈക്രോ ടെക്നീക്കിൽ റിയേജൻസ് യൂസ്ഡ് അതേപോലെ സ്റ്റെയിൻസ് മൗണ്ടിങ് മീഡിയ ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് എസ് എംബ്രിയോളജി എംബ്രിയോളജി എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ടൈപ്സ് ഓഫ് എംബ്രിയോസാഗസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ എൻഡോസ്പോം ടൈപ്സ് പോളി എംബ്രിയോണി പാർത്തനോ കാർപ്പി എപ്പോമിക്സസ് ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയയാണ് വി ക്യാൻ പ്രഡിക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദർ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാലിനോളജി പാലിനോളജിയിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട് പോളൻ മോർഫോളജി അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ വോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എയറോ പാലിനോളജി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെലിറ്റോ പാലിനോളജി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോളൻ അലർജി അപ്പോൾ എയറോ പാലിനോളജി മെലിറ്റോ പാലിനോളജി ആൻഡ് പോളൻ അലർജി ബ്രീഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ജസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് ദ തിങ് എന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ബട്ട് പോളൻ മോർഫോളജി ആൻഡ് അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മോഡ്യൂൾ ടുയിലെ മറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് വരുമ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഏജൻസീസും സീഡ് പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും അതിൽ വരുന്ന ഏജൻസീസൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കണം ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷനിൽ തിയറീസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ സ്പീസിയേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയിൽ ഫാമിലി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഫാമിലി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കീ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫോർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ക്യാരക്ടർ ഓർ ദി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫാമിലി അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നൗ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പം മോർഫോളജിയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലൂറസൻസ് ഫ്രൂട്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്കണോമിക് ബോട്ടണി എക്കണോമിക് ബോട്ടണിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എക്കണോമിക് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എത്തനോ ബോട്ടണി ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എത്തനോ ബോട്ടാനിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതേപോലെ ഫാദർ ഓഫ് എത്തനോ ബോട്ടണി അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് അതേപോലെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സക്സഷൻ സ്പീഷീസ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് വേരിയസ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ഇയർ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് സോ മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും മോഡ്യൂൾ ത്രീ വിടരുത് സ്റ്റഡി വെൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അടുത്തതാണ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ മോഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ആൻഡ് സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് സെൽ ഓർഗനൽസിൽ നമ്മൾ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം പെറോക്സിസോംസ് ലൈസോസോംസ് ക്ലയോക്സിസോംസ
ഹോമോസൈഗസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ റെസസീവ് അങ്ങനത്തെ ജസ്റ്റ് ടെർമിനോളജി ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ബാക്ക് ക്രോസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് മെൻറ്റേലിസം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നമ്മുടെ കോ ഡോമിനൻസ് അതേപോലെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് അതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ വരുന്നത് ജീൻ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് എപ്പിസ്റ്റാസിസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമോസോമൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലൈക്ക് മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓഫ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പം ആ ഏരിയയും എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നൗ പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിൻഡ്രോംസ് കോസ്ഡ് ബൈ ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻ അപ്പോൾ ക്രോമോസോമൽ അബറേഷനിൽ വരുന്ന കാരണം വരുന്ന സെർട്ടൻ ഡിസീസസും അതേപോലെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് സോറി സിൻഡ്രോംസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ അതേപോലെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് പെഡിഗ്രി തന്നിട്ട് ഏത് ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ആ പോയിൻസുകൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയാകും അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് മാത്രം നോക്കി പോകുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിൽ എസെൻറ്റ് ഓഫ് സാപ്പ് നൈട്രജൻ മെറ്റബോളിസം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ സി ത്രീ സൈക്കിൾ സി ഫോർ സൈക്കിൾ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസ്പിറേഷൻ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം സീ ജെർമിനേഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൗ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആണ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയയാണ് a general idea regarding carbohydrate lipids and vitamins and enzymes in the classification of enzyme kinetics um also is important now adutha unit biophysics aanu biophysics la nammal ariyanda ph ne kurichu ariyanam adey pole general principles of chromatography uh, chromatography padikkumbo nammal ion exchange chromatography adey pole affinity chromatography korche detail aayittu nokkanam adinte principles okke valare important aanu and electrophoresis is also important electrophoresis and separation the principle okay important aan centrifugation is also important basically nammal ee parayna biophysics enna parayna portion padikkumbo principle concentration kodukka annette prepare cheya module 5 inde adutha unit aan biostatistics biostatistics il processes and presentation of data അതിൽ നമുക്ക് ടാബുലേഷൻ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കുറച്ചൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വേരിയൻസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി തിയറി മൊത്തം പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ആൻഡ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിൽ ടി ടെസ്റ്റും കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയും ഫോർമുല ആയിരുന്നു നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയാകും നൗ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജിയിൽ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർഗാനോജെനസിസ് അതേപോലെ സൊമാക്ലൂണൽ വേരിയേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീഡ് സിന്തസസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിക് കൾച്ചർ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ആർക്ക് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഹാപ്ലോയിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓവ്യൂൾ കൾച്ചർ അതേപോലെ ആൻഥർ കൾച്ചർ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോളൻ കൾച്ചർ ഒക്കെ വരുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്നീക്സ് ലൈക്ക് പി സി ആർ സി ഡി എൻ എ ലൈബ്രറീസ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിത്ത് ഡി എൻ എ മാർക്കർ ബേസ്ഡ് ടെക്നീക്ക് ലൈക്ക് ആർ എഫ് എൽ പി എ എഫ് എൽ പി ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നീക്സ് ആർ
ടൂൾസ് ഉണ്ട് സോ ഏതൊക്കെയാണതെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമിക്സ് മെറ്റാബോളോമിക്സ് ഫാർമക്കോജിനോമിക്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ടെർ ടേമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി നൗ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഓൺലൈൻ ബയോളജി റിസോഴ്സസും ഈ ജേണൽസും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നു ഇനി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് വേണം പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആദ്യം ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഓരോ മോഡ്യൂളിനും ഇത്ര ടൈം അലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ടൈം എക്സീഡ് ഡോണ്ട് വറി കണ്ടിന്യൂ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇനി വർക്ക് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക വർക്ക് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റൻ ഫ്രീ ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമോ അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിക്കാണ്ട് വിട്ട ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം സോ വർക്ക് ഓൺ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് നമുക്ക് ടോസ് അക്കാഡമിക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ട്നി അതേപോലെ ജനറൽ തിങ്സ് അതായത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് സോ വി ഹാവ് ഡെയിലി ക്വിസസ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ ജോയിൻ ആൻഡ് ഡു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്ലാൻ റിവിഷൻ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുക എച്ച് എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് എക്സാം അല്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം വരുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇയറും ടഫ്ല ടഫ്നെസ് ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സോ പ്രിപ്പയർ വെൽ ഓക്കെ ഇനി മുന്നോട്ട് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുക നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് മാറ്റി വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ ദിവസങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്ട് ഇട്ട് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം ആകട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഫ്രം ടോസ് അക്കാഡമി